Amerika Birleşik Devletleri'nde uzay mekikleri 2011 yılında emekliye ayrıldı. O zamandan beri ABD kendi topraklarından uzaya astronot gönderemiyor. Bunun için Ruslara ait Soyuz roketlerini kullanmak zorunda. Bu misyonu yerine getirmek için en fazla ilerlemeyi başaran kişi ise Elon Musk oldu. Musk, astronotları ABD topraklarından uzaya Dragon uzay aracıyla göndermeyi hedefliyor. ABD'li iş adamı projesini yıllar önce böyle tanıtmıştı. Welcome everybody to uh, Hawthorne, headquarters of uh, space exploration technologies. We're here to unveil Dragon version 2. Uh, Dragon version 1 is right above your heads. It enables uh, rapid uh, reusability of, this, of the spacecraft. So you can just reload uh, propellant and fly again. We've aimed for something with the Dragon uh, version 2 for the interfaces and for the overall aesthetic of something that's very clean. ABD topraklarından ilk astronotun 27 Mayıs 2020'de uzaya gönderilmesi planlanıyor. These American companies who are pioneers and trailblazers in their own right are developing new systems to take our astronauts, the men and women in this room today, to low Earth orbit. Engine ignition. Motorlar ateşlendi. Falcon 9 roketi için kalkış. Bugün için bilim, yarın içinse. Derin uzay keşfi için. Elon Musk çalışmalarıyla pek çok ilke imza attı. SpaceX şirketi Falcon 9 roketini okyanustaki yüzen platforma indirmeyi başarınca büyük ses getirdi. The thing um, that uh, was a little different about this this mission on the rocket side was of course uh, uh, the rocket landed instead of putting a hole in the ship. Um, or, or, or tipping over. So, um, so we're really excited about about that. Bob Bankinla Douglas Hurley, ABD'nin uzay mekiklerini emekliye ayırmasından bu yana Dragon uzay aracılığıyla Amerikan topraklarından uçacak ilk astronotlar olacak. 2011'in Temmuz ayında Kennedy uzay üstünde Atlantis uzay mekiğinin fırlatıldığı aynı platformdan uçacaklar. Being able to fly a first flight of a vehicle as a test pilot is is a once in a generational type of opportunity. So obviously, I'm very thankful for it. We want to hit all the hit all the boxes, do everything we need to do, to demonstrate that this vehicle is capable of taking astronauts up from U.S. soil um, as often as NASA will allow us to do so. Copy that. We see the same. Time to next Delta V is one hour. It's really opening up much more regular access to the space station, uh, redundancy. Right now we're relying on just one system, the Russian Soyuz system. This is an unbelievable view from a space station. You can see... Ancak kalkışı eski uzay misyonlarında olduğu gibi büyük kalabalıkların izlemesi beklenmiyor. Nedeni ise tüm dünyayı saran koronavirüs. 1961'den beri uzaya sadece 3 ülke insan gönderdi. Rusya, ABD ve Çin. SpaceX uzaya insan gönderen ilk özel firma olacak. On behalf of Ripley, Little Earth, myself and our crew, welcome to the Crew Dragon. SpaceX Dragon uzay aracıyla ilk denemesini geçen yıl başarıyla gerçekleştirmişti. Dragon, uluslararası uzay istasyonuna ulaşmayı başarmıştı. Ancak dünyaya geri dönen kapsül yer testleri sırasında zarar görmüştü. Bu nedenle insanlı uçuş denemeleri gecikti. There's always issues. Uh, space is hard. 
obviously. <laughs> the one thing we have under development that is of the highest priority is launching American astronauts on American rockets from American soil. We have not done that since 2011, the retirement of the space shuttle, but, but we are on the cusp of making that a reality. SpaceX, Dragon kapsülleriyle 2012'den beri uzay istasyonuna kargo göndermek için Falcon 9 roketlerini kullanıyor. Uzay mekiği programı sona erdiğinde NASA teslimatlar için özel şirketlere yöneldi. To be back in the saddle again and to be launching frequently with uh, uh, with an astronaut crew, um, I think it's uh, something that that matters to um, uh, all Americans and to to people worldwide. Boeing'de NASA'nın ticari mürettebat programı kapsamında uzaya astronot gönderebilmek için çalışıyor. Ancak bu çabalar geçen Aralık ayındaki sorunlu test uçuşundan sonra sekteye uğradı.